Marie-Joseph Angélique était née en 1705 et à l'âge de 20 ans, elle était vendue de Madeira, Portugal, dans le monde d'esclavage. Elle était vendue par personne à personne avant d'être vendue à François Poulain de Francheville à Montréal. Elle est morte en 1733 et elle laissait Marie-Joseph en son mari, Thérèse de Coin. Marie-Joseph Angélique est tombée en amour avec Claude Thibault et en décembre 1733, Angélique a demandé d'être libérée. Madame de Francheville disait non qui a causé une fourrure de Marie-Joseph. Durant un essai d'échapper avec Claude, elle a mis son lit en feu et dans un autre essai d'échapper avec Thibault, elle était appréhendée. Quand elle est retournée, elle était accusée de commencer le feu qui a brûlé la moitié de Montréal. Elle a été trouvée coupable d'incendie volontaire et elle a été torturée, pendre et son corps a été mis en feu. Maintenant, Angélique est considérée comme un symbole de liberté et de résistance noire au Canada.